ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சு போயிடும் இதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டெக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அதாவது சாப்டர் ஃபோரில் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன்டீனில் இருக்கும் கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அ ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றப்பவே எனக்கு இன்புட்டை விட அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அ ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கனெக்டட் டு அ மெயின் சப்ளை ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கோர் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வைண்டிங் சுற்றி இருப்போம் இல்லையா ஸோ ஸ்டெப் டவுன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே பிரைமரி காயிலில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸை விட எனக்கு செகண்ட்ரி காயிலில் இருக்கக்கூடிய டேர்ன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ப்ரைமரி இது தான் ப்ரைமரி டேர்ன்ஸ் அண்ட் இது வந்து செகண்ட்ரி டேர்ன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம ஸ்டெப் டவுன் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் வோல்டேஜ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டெப் டவுன் பண்ண போகிறேன் விச் மீன் நான் வோல்டேஜை குறைக்கிறேன் இஸ் மேட் அப் மேட் டு ஆப்ரேட் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்லேருந்து லெவன் வோல்ட்டுக்கு அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க லெவன் வோல்ட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் வாட் லேம்ப் சரி ஸோ இது தான் நமக்கு அவுட்புட் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கப்புறம் கேல்குலேட் இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ கே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ நமக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் இல்லையா ஸோ ஒரு காயிலில் ஸோ பேசிக்கில் இருந்து வருவோமே ஸோ நமக்கு எப்படி அக்கார்டிங் டு ஃபேரடே சொல்லலாம் அண்ட் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸால் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒர்க் ஆகுது இல்லையா ஸோ நான் இந்த இடத்துல நான் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது விச் மீன் நான் இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் இல்லையா ஸோ அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த காயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் ஸோ அப்போது எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது எனக்கு இ இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த இஎம்எஃப்பும் அதிகமாக ஆகுது இல்லையா ஸோ நம்ம அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் செகண்ட்ரி பை நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி இல்லையா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஸ் பை விபி ஸோ இது என்ன அப்படின்னா செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் அண்ட் இது வந்து செகண்ட்ரி காயில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இது எல்லாமே டேரெக்ட்லி விச் மீன் எல்லாமே ஈக்குவல் அப்போ நான் செகண்ட்ரி காலில் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா எனக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் விச் மீன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் எனக்கு வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இன் ப்ரைமரி காயில் அதிகமாக இருந்தால் எனக்கு ப்ரைமரி வோல்டேஜும் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் அப்போது நம்ம ஒரு ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா என்ன ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதாவது நான் இதில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்புட் பவர் இல்லையா ஸோ இன்புட் பவர் அப்படியே இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் இது தான் நம்ம ஐடியல் பட் இஸ் இது இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது இல்லையா ஸோ ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் நாட் பாசிபிள் கண்டிப்பாக தெர் இல் தெர் வில் பி சம் லாசஸ் லாசஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் இதை நம்ம ஒரு ஐடியல் கேஸாக எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்புட் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் பவர் ஸோ பவருடைய ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ அப்போ இன்புட் பவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது விபி ஐபி அதாவது ப்ரைமரி வோல்டேஜ் அண்ட் ப்ரைமரி கரண்ட் ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட்ரி செகண்ட்ரி ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் இருந்து ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு என்ன ஆகுது இந்த விபியை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் விபியை ரைட்டாக ஸோ அதே மாதிரி ஐஎஸ் நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்போ இது எப்படி மாறுது பாருங்கள் விஎஸ் கரெக்டாக விஎஸ் பை விபி ஈக்குவல் டு என்ன ஆச்சு எனக்கு ஐஎஸ் கீழே வந்துருச்சு அப்போ ஐபி பை ஐஎஸ் இந்த ரிலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த ரிலேஷனை நான் இங்கே ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஐபி பை ஐஎஸ் ஸோ இதை ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ கே வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு கொஷினில் என்ன இருக்குது ப்ரைமரி வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட்ரி வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அவுட்புட் பவர் வந்து
ஈக்குவல் டு எவ்வளோ பிஎஸ் எவ்வளோ செகண்டரி லெவன் லெவன் வோல்ட் அண்டு ப்ரைமரியில் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம் டூ ட்வெண்ட்டி இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா விவில் ட்வெண்ட்டி ஸோ அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ட்வெண்ட்டி இது தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ கே இவ்வளோ சிம்பிளாக ப்ராப்ளம் இருக்காது இல்லையா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் ஸோ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க நமக்கு ப்ரைமரி ப்ரைமரி கரண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஐ பி எவ்வளோ ஸோ இந்த ரிலேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு செகண்டரி கரண்ட் தெரியணுமே நமக்கு தெரியாது ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பை யூஸிங் அந்த பவர் ஃபார்ம் தான் ஸோ அப்போது இது என்ன அவுட்புட் பவர் ஸோ அவுட்புட் பவர் இஸ் நத்திங் பட் இது விஎஸ் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் வாட் ஸோ அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா ஸோ எப்படி எழுதுவோம் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸோ ரெண்டாவது ரைட்டா ஸோ விஎஸ் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி எயிட் வாட் ரைட்டா ஸோ எயிட்டி எயிட் இல்லையா ஸோ எயிட்டி எயிட் இதுதான் அவுட்புட் இல்லையா ஸோ அவுட்புட் விஷயம் சிக்கல் டு எயிட் எயிட் வாட் லேம்பு அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் செகண்டரி வோல்டேஜ் கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் ஸோ அப்போ ஐஎஸ் இதுலேருந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எயிட்டி எயிட் செகண்டரி வோல்டேஜ் எவ்வளோ லெவன் இல்லையா ஸோ அப்போ லெவன் ஸோ இதை நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஐ வில் ஹேவ் எயிட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ கரண்ட் இல்லையா ஸோ எயிட் ஆம்பியர் இதுதான் எனக்கு செகண்டரி வோல்டேஜில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அதாவது செகண்டரி காயில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் எவ்வளோ ஐஎஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஆம்பியர் பட் நமக்கு கொஷினில் என்ன வேணும் ஐபி அப்போ இதை நம்ம எடுப்போமா இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் ஐபி பை ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு கே இப்போ நீங்கள் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஐபி என்ன நமக்கு தெரியாது ஐஎஸ் நமக்கு தெரியுமே எவ்வளோ எயிட்டு சிஸ் ஈக்குவல் டு கே வந்து என்ன ஒன் பை ட்வெண்ட்டி கே கண்டுபிடிச்ச பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ ஸோ அப்போது எனக்கு என்ன எனக்கு வெறும் ஐபி ப்ரைமரி கரண்ட் தான் தேவை அப்போ இந்த டைம் இப்படி போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் எயிட் டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி ஆமாம் தானே ஸோ எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ டூ ஃபோர் சார் டூ டென் சார் சாரி ஆ கரெக்ட் டூ டென் சார் அதே மாதிரி டூ ஃபைவ் சார் டூ டூ சார் கரெக்டா ஸோ டூ ஒன் சார் இங்கே வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டா ஸோ இப்போ ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ நம்ம டு ஃபைண்ட் அவர் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இல்லையா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே மல்டிப்ளை பை டென் இங்கே மல்டிப்ளை பை டென் அப்போ இந்த டேம் எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு டென் பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் இங்கே டென் சரி இது நாட் பாசிபிள் இல்லையா டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ பாயிண்ட் வைக்கிறோம் அப்போ எனக்கு இங்கே ஹண்ட்ரட் ஆகிடுச்சு ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு இருக்கிற வேல்யூ எவ்வளோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபோர் கரெக்டா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆர் பாயிண்ட் ஃபோர் வாட் எவர் இட் இஸ் இதுதான் நமக்கு ஆம்பியர் ப்ரைமரி கரண்ட் இன்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது தான் பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம்பியர் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இல்லையா வெரி வெரி சிம்பிள் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணால் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நான் என்ன பண்ணேன் இதை யூஸ் பண்ணி கரண்ட் கண்டுபிடிச்சேன் ப்ரைமரி நீங்கள் இதை கூட யூஸ் பண்ணலாமே ஸோ விஎஸ் நமக்கு தெரியும் விபி நமக்கு தெரியும் ஐபி நமக்கு தெரியும் பட் ஐஎஸ் தெரியும் அப்போ இந்த மூணு வேல்யூவும் தெரியும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஐபி கண்டுபிடிக்கலாம் இதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் ஐபி கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் ஸோ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த கண்டென்ட் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தெரியணும் ஸோ பாருங்க என்எஸ் என்பி விஎஸ் விபி ஐபிஐஎஸ் இங்கே ஸோ இதை நம்ம பவர்லேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் எப்போ வென் இட் இஸ் அன் ஐடியல் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்புட் பவர் ஈக்குவல் டு அவுட் புட் பவர் ரொம்ப சிம்பிள் ரைட்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைலாக